Sema hiyo inaitwa Jamaican patwa. Eh, patwa. patwa. Eh, eh, yaani eh, mimi kidogo na mimi pia nianze na ni kuchant, eh, ndio kuchant. Kuchant. Yes. Dakika ni shwe ni msikilizaji zinasalia fikia media sana na Kamili of course this is Kenya's number one radio station radio maisha tuko mbele pamoja. Mimi naitwa Guzman Mickey Daddy. Eh bana ni Mr. Overdose Clement for the ones and twos tuko na DJ Jang the True Grand Master mm. na mjangoni pia. Mm. Eh tuko na the goddess. Mm. Aitwa Rosary. Majina kibao saa hizi kuna mama Omolo. <laughs> Ah, kuna Rose Coco. Mama J Karibu sana bwana. Long time. Good to see you. Asante. Good to see you too, bro. Eh, mara mshio tulikuwa naye hapa studio ilikuwa wakati mko mkuja na team kama sijakosea. Eh, mko mmefanya projects na nini? Kitambo bwana. Na hadi zimekuwaje lakini? Safi, Mungu ni mwema. Alhamdulillah. Eh. Hapo kwa team kidogo, kidogo master hapo kwa team tokea. Tokea. Ah, hapana. Ni follow up. Unajua sisi kama journalist <laughs> lazima tu follow hapa maswali. Hasa yeah, nauliza tu. Guzman huyu. Tokea, tokea umekuja tu five four Rosary, umemcheck mm. timi? Hapana. Bado eh? Mm. Siku ngapi sasa hizi? Sasa hivi, yani ah, tata tangu umeingia Kenya. Tangia nimeingia Kenya karibia wiki sasa. Wiki moja. Unasema oh. mjaongea na team kabisa. Hapana. Mbona na alikuwa yani, nao? Yaani niko busy. Ah. Niko busy sana. Mm. Ah, so J akoje lakini. Sio kwamba tuna tatizo. J mzima jamani. Now you're asking about ya. Safi. J mzima. Yaani ni mtamu jamani mm. umama mtamu. Ah, ah, Mungu ni mwema. Inakuwaje sisi kubalance vitu vile vya wa J na pia upande wa muziki. Mm. Afya mimi pia niona pia projects kibao mimi unjana kufuatilia kwenye mtandao pale mara ma ujenzi nini. Mara kidogo kidogo kwenye matatu, kwenye matatu pia kuna tumemcheka. Ah, naongelea mambo ya Oh yeah, to five five for sasa. Ah yeah um, of course sio rahisi oh. kiukweli umama ni mzito Uh, na ndio maana nakasirikaga sana nikisikia mta, mitaani huko watu wanasema acha umama umama mm. hamuwezi na uzungumzia jamani uh, kwa hiyo ni vizuri sana uh, pale ambapo tuna tuna hata tunazungumza tunakuwa tunawaheshimu akina mama, mama yes. umama ni mzito lakini ni mtamu mno mm. it is the, 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 the most difficult naweza nikasema ni kazi ambayo ni ngumu sana kwa, katika maisha ya binadamu lakini ndio kazi ambayo yani most rewarding yani mm. ina, inalipa zaidi Mm-hmm. kwa sababu hailipi kwa fedha mm-hmm. inalipa kwa, kwa, kwa kitu ambacho ni cha kiroho yes, mm-hmm. kwa hiyo kwa Mwenyezi Mungu unakuwa unapata baraka zaidi unapata yani ile it's heavy yeah. to be honest so Unabani, na, u, na, u, u enjoy, yeah. na u enjoy na enjoy uh, kuna baadhi ya watu ambao utasikia ah, amepata wa kwanza hapa sema jamani hapa ndio mimi nimefika mwisho huyu yeah. mmoja acha tulee yeah. ifi una unafikia ku, mwingine ataongezeka ndio kwa kama Mwenyezi Mungu akipanga mm. mimi niko tusema sha panga tayari tusema sha panga ni seme tu ah. kwanza nianze nyuma kidogo okay. Tangia ni nipo mdogo mm. dream yangu ndoto yangu kubwa zaidi ilikuwa yeah. kuja kuwa mama. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi najisikia ah living yani dream. I'm living my dream Safi. honestly. Kwa hiyo nilijiandaa sana na Mwenyezi Mungu amenibariki yeah. I'm so happy. Tukibaki hapo okay. uh-huh. Tukibaki hapo kwa masuala ya utotoni and stuff like that. Leo ni Thursday so I want us to go uh, down the memory lane. Eh? Uh, nikiwa high school nilisoma na vijana wawili walikuwa wanaitwa Juma Mwakidilo mm. na champion boy mwingine naitwa Mujahidin Ahmed. Hao wanangu Hao <laughs> wanangu walikuwa watundu sana, walikuwa wasikii sana. Yeah. Lakini ukiwaangalia muonekano wao mm. wamepoa. Mm. Lakini sasa vitendo vyao ni opposite na muonekano wao. Ndiyo. Sasa, mm. nataka nikurejeshe pale high school eh? ambao yeah. Tanzania, Tanzania kule mnahitaji uh, shule ya upili. Shule ya upili, si ndio? Yes. Ulikuwa mwanafunzi wa gani Rosary? Ah. Wow. Um, high school nilikuwa mwanafunzi kwanza nilikuwa na napita na sana high school nimesomea ah. hapa Kenya nimesoma hapa Kenya okay. nilikuwa, straight A's nilikuwa napita sana sometimes awesome. not straight but eh. yeah some, <laughs> somewhere <laughs> there eh, okay. kwa nilikuwa vizuri okay. um, nilikuwa kiranja uh-huh. nilikuwa kiranja wa entertainment hata ah. uh-huh. pia by the way wa entertainment eh. kwa hiyo mimi nilikuwa na remote control mimi ndo eh. nilikuwa napanga leo nani kuna event gani leo eh. tunaimba hivi eh. mimi ndo nilikuwa napanga awesome um, lakini pia nilikuwa naogopwa sana. Oh, Kitu ambacho sijawahi kuelewa. Sijawahi kuelewa kwa nini watu walikuwa naniogopa kiasi hiko. Yaani mimi yani hata mpaka wa leo uh. watu nikikutana nao nasema eh sema udem. 
Ude mana tongozaji. Anakato pshata. Ibi mna mtongozaji. <laughs> <laughs> Sielewi ni kwa nini. Mbona mimi mimi sweet kabisa jamani. Mm. Eh? Sexy sweet baby eh, chocolate. Uh. Lakini watu wakikao na nitizama na niogopa. Uh. Hivyo hivyo hata Mbubu hata shule. Uh. Uh, of which hata watoto wetu hata watoto wa, wa, wa dada zangu uh. zangu uh. wanasemaga eh anti Roza achana naye kabisa. Mkali. Sasa sielewi mimi pole. Wewe unawashapama ni ile toto unakuona tu. Aka. Safi. Mtaratibu. Tukibaki hapo tumrushe pia nyuma kidogo. Ah kuna kuna time bro Zaria anakuja akawa in love sana. Mm. Ah jamani huo. Hip hop sisi tukipenda. Ah ukoja ukawa in love sana nini una post picture ukiwa na mwana pale mm. mpaka yani nguo mnavaza kufanana. Eh bwana. Nini bwana fu ghafla sikaja sikatoka. Ghafla binvu. Hebu tueleze hapo kuja kaendaje kwanza. Sababu ni kitu ambacho nadhani wewe. Eh anyi. Kuja kushinda. Um Of course kama nilivyosema sisi watu wa hip hop tuko real sana. Mm-hmm. Kwa hiyo pale ambapo ninapenda napenda kweli. Pale ambapo spendi spendi kweli. Yeah, yani yeah. hamna in between. Mm. Kwa hiyo um, pa- pale nilikuwa nimezaa mm. ndugu zangu nisiwaongope. Mm. Ila kilichotokea cha kutokea sielewi. Ndio kama wewe unavoshangana mimi nashangaa mwenyewe. Ila ndo baba je yule. Ah baba je namjua mimi. <laughs> One time. <laughs> oh yeah, one time. Tu naulize hivi Rosary. Mm. Jamani uh, akaanzisha Timbwili OG. Alafu wewe kawa ni kama unamko unangoja. Wala hata sikuwa na ngoja. Yaani nadhani yaani alikuwa haraka sana kwa sababu kabla hata aje kutoa ngoma kwanza kama ametangulisha video fulani kama rekodi alafu baada hapo ngoma ikafanya ile makaburi ni makaburi ni ile ya makaburi ni mama Omolo. Okay. Lakini before that akuja aka akashia yaani video tu amerekodi. Yaani kama alikuwa anangoja anakuja kuchukua swa hivi. Yaani hivyo. Tuongelee ile beef. Ni kweli mimi nilikuwa hata sijajiandaa eti kwamba sijui nilikuwa na, nawaona kama nitafanya kitu kwa sababu nilivyoona vile vi interview vyake mm. jamaa alikuwa <laughs> eh niliona vi interview vi clip vinasambaa mtandaoni kaka ni hapo nilikuwa mshe mshe unge na moro sio before tumefanya mpaka kazi Mwana before tunaheshimiana yeah. so i thought Ah baadaye basi nilivyoona vile vi clip nikasema maana jamaa tunamjua na kwa gamu chokozi mchokozi. Kwa hiyo mimi nikakaa nikasema he's just being himself ah. Mm. Just another normal Tuesday. Ah baadaye nikakaa nikaona mbona kama kitu kimekuwa serious sana. Kafanya mm. kama interview tatu nne nikasema huyu jamaa yuko serious eh. Mm. Eh amesahau kuangalia kwamba kwenye hip hop hip hop ya Tanzania kiukweli na watu wazito. Mm. Na watu ambao eh ukiwazungumzia. Mambo ni mengi. Is number one radio station radio maisha tuko mbele pamoja mimi naitwa Guzman Mekidadi. Eh bali Mr. Overlord Clement for the ones and twos tuko naye DJ Jang the True Grand Master Salusa na kila mmoja ambaye anasikiza show ikiwa ni TBT bari kwenye mjengo tuko naye the goddess mm. eh yeah. mwenye ajita best rapper in Kenya umeona yeah. hashtag inacheza pale yeah. afu kwenye ngoma ni mpya hii ikiwa e, naitwa ndio imetoka lakini kikubwa kwa kwenye ngoma ametumia lugha eh umeniambia tatu tofauti kuna kikamba mm-hmm. umesikia pale kuna kisapere mm-hmm. afu kuna kijaluo mm, nani yeah. kakuandikia hizi <laughs> nimefanya research lakini ah, pia ndio i uh-huh. did some research uh-huh. na ki kweli one thing ambao watu wengi hawaja notice or maybe wengine wame notice mm-hmm. ni kwamba huu wimbo it is in the heart of Kenya mm-hmm. ni, I did my research nikakutana na ngoma ambao walikuwa naimba maumau freedom fighters gani hiyo ambao ndio imeishia pale twadhia gato kenete tenete so i i felt like I wanted to be in the heart of Kenya. Mm-hmm. Na ndo maana nika sample kidogo that sound. Mm-hmm. Yeah, ndo maana unaisikia hata hiyo hiyo melody kwenye mm-hmm. beat. That's so genius. um eventually nikasema okay, to do that mm-hmm. nataka pia ni ni niweze kupata lugha ambazo ni za Kenya. Mm-hmm. Uh, a few hata kama ni tatu kwa sababu kiukweli kuna mm-hmm. lugha ambazo kijaribu unaweza unaweza kushinda. Yes, lakini um na kuaga na hicho kipaji at least Mungu ni mwema cha kuweza ku switch tongues. Ah ni, yeah. ni ngoma ambayo ilichukua muda gani kuitarisha? Kwa sababu ah, yani so zime zimefuatana zime faster faster baada ya mama Omolo. Eh, na bado kuna nyingine. Kwa nyingine. <laughs> Kwanza leo ametuambia kuna mbili anaenda kushoot. Haijachukua muda. Yeah, haijachukua muda. Kwa nyingine ambayo tutarajie kama hii ambayo Kanairo imetoka. 
Yes, um Kanairo naenda ku shoot leo, mm-hmm. yani after this. Okay. Watu wapo wapo location tayari wananisubiria. Okay. Lakini na shoot nyimbo mbili. Moja ni Kanairo na nyingine nimefanya na Mbogi Genje. Oh. Juzi tumekuwa na kwenye yeah. matatu pale. Ilikuwa pia una shoot ama ilikuwa tu ile ni amshamsha tu. Ah, amshamsha. Nilikuwa nimemiss sana kuziona matatu zile mm, nini. Mm, Napenda si. sana. Hivi unajua kwetu hamna zile. No. Amna zita daladala. Kwetu tukuna daladala. Hamna mm, hizo art nini. Matatu I really culture. like it. Mm. It's nice. Tungele vitu ambavyo hamna kwenu. Juzi mm. bwana umeingia pale msalani. Ah. Rosa bwana kaanza kuamsha anasema jamani. Kweli. <laughs> Mbona ni tishu peke yake? Ah, yaani hiyo ni moja kati ya culture shock kubwa ambazo nazipitiaga na nikija Kenya. Um, of course mimi nimewahi kukaa huku lakini kwenye household yetu kwa uh-huh. sababu tuna, tuna cultures ambazo ni, ni the same na za nyumbani kwetu. Uh-huh. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia tu, tunaweka maji msalani uh-huh. nini kuna toilet paper lakini pia kuna maji. Uh-huh. Sasa huku ni toilet paper tu. Ha, so it's, it's very it's a, ni changamoto. Kwetu kuna nani? Kuna kitu kinaitwa shata. <laughs> ambao ina, ina, inawekwa pa, ina, nyumba ikijengwa inajengewa pale pembeni ya uh-huh. toilet paper ni hapa, uh-huh. pembeni yake kuna shata ambayo ndio ina spray maji kwa ajili ya ya kuchamba. Tukichana na Kenya. <laughs> Rose umetembea nchi nyingi. Ndio. <laughs> Wanasema kwa nchi zingine zote kenda na. Na vile vile. Kwa sababu Kenya ni tuko karibu ni ndugu zangu naweza nikawachana. Unaelewa? Mm. Wale wengine yani sio ndugu zangu. Uh-huh. Sina sina hata nani mahusiano labda. Uh-huh. Siwezi nikasema oh, nini naangaika tu nasema mm, ningeenda kwetu labda East Africa yetu au Afrika yetu. Uh-huh. Sawa. Mm. Lakini da hata hapa naangaika. Sawa. Kwenye ile timbu ile uh-huh. ambalo Calgary alianzisha. Uh, Sio peke yake ambayo ulijibu pia kuna baadhi ya rappers kama Motra nisikia. Nisikia wow. sana yeah. na pia nikasikia interview ambayo alifanya mm. na yeye eh, aliappreciate sana kile ambacho Calgary alianza kwa sababu mm. anasema kama aliamsha game. Ndio. Uh, kwa kwe unasema kuwa wako kidogo umechukulia personal. Ndio nimechukulia personal lakini pia siwezi nikakosa nika kusema kwamba to be honest alikuwa na wazo zuri. Naamini kwamba eh, calligraph alikuwa mm-hmm. na wazo zuri. Mm-hmm. Lakini ali execute labda kwa vibaya, vibaya. Mm-hmm. Uh, kwa namna ya dharau. Mm-hmm. Sasa mimi ni mtu ambaye mimi ni mimi ninaheshima sana. Wa Tanzania si tunakoaga tunaheshima. Ndio maana mnatutaniaga eti mtu mpaka polisi akienda kukamata anakamataje? Naomba ni kukamate. <laughs> Unajua yani si tuna, sisi ni wataratibu uh-huh. na ni watu ambao tunaheshima kubwa sana. Lakini ukitukosea heshima uh-huh. you go down we go to hell. Wewe kwa kuona mama wako libeba hivyo. Yaani kuna kwa mtu asema. Kwa sababu tu kwa kuona lako lengine. Kanimba, kanisema kule kwenye kwenye nyimbo yake ukasema uongo. Mm. Kasema yani I don't like that. It's it's wrong. Pale ambapo unasema unasema kitu au unataka kufanya kitu, mm. kutanguliza heshima ni kitu cha msingi sana. Alivoimba kwenye ngoma yake kwamba ah, mabro mm. hip hop yenu ndio imenilea. Sijui mm. nini nini nini. Mm. Angeanza na hiyo heshima mm. unaelewa sio unamkosea mtu dharau alafu baadaye ndo una, unafanya una, unafanya kama unatubu ukikosa dharau uh-huh. you maintain the energy Saru pia alikujibu pia mm. ah, lakini sijasikia ukimwongelea kabisa Saru Hapana Saru ni ni, ni naweza nikasema sister. she's my sister mm. na ni mdogo wangu kwa hiyo yani ni mtu ambaye nikimwangalia na muona kama natakiwa ni, ni, ni mfunze mambo mengi okay. kuhusiana na maisha kuhusiana na game kuhusiana okay. na vitu vingi sana Sorry. na mara nyingi sana nimeshatafutwa sana nikaambiwa ah kuna 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 demo ambayo unamuinspire sana huku kwetu unajua chef ana interview hapa na akakutaje eh, pia exactly kwa hiyo yeah. siwezi nikasema kwamba eti na I'm picking fights with her manini no 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 na plus yeye hakuja directly um, kama kama mwenzake alivyofanya mm, you know kifua kifua eh hey, nadhani yeye labda alifuata mkumbo ama nini sielewi mm-hmm. so siwezi nika i cannot siwezi nika nani nika nikafanya chochote cha 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 kumdirect safi yuzi mwezi wa nane uh, yeah. hip hop imetimiza miaka hamsini. Yeah. so sawa na a while back um, billboard walitoa list ya greatest mm. rappers of all time eh? mm. top uh, top 50 kama sijakosea so kwenye top 10 pale the only female MC ambayo alikuwa pale ilikuwa ni Nicki Minaj mm. kwanza tuanzie hapo Nicki ama Cardi B 
Nicki anastahili. Nicki anastahili. Don't ha? ever compare Cardi B with Nicki Minaj. Eh, that is disrespectful. Wagana chu... <laughs> chukizo sana yani watu ambao wana compare. Very disrespectful. Ah, okay. Na sio kwa ubaya mm-hmm. tu Cardi B, mm-hmm. but she she is not the lyrical prowess mm-hmm. mm-hmm. ambayo Nicki Minaj is on mm-hmm. is on another level. Okay, tukibaki so, mm-hmm. no. tukibaki hapo hapo miongoni mwa wale female MCs ambao wameku inspire sana ni nani na nani na nani ah wow the brat the brat the brat nilikuwa paka nikiwa mtoto nilikuwa nasukwa zile zile nywele kama zake what nice, you like nice, a nice. whole lot the brat the brat nikki minaj Nikki. of course i uh-huh. love nikki kuna mmoja hapo namsubiria i hope utamtaja eh tuendele atuendele tu nitakupa list yako kama watu watatu hivi watatu wa kike so the brat nikki minaj watatu watatu do amna mwingine wa kike wa watatu watatu naweza nikasema labda Uh, ni ni mtaje mwanaume kwa sababu na ambaye yeah. aliniinspire sana Nanu, kwenye rap Nanu. music Lil Wayne awesome mwana mwana wa master yeah, sana Lil Wayne is mm. yani aliniinspire sana nakumbuka dada yangu dada yangu yule pale Regina mm. eh. ali eh, alini alininuliaga iPod uh-huh. wakati na miaka 13 when i officially became a teenager akaniletea iPod ambayo imejaa nyimbo za, za Lil Wayne mm. ilikuwa na album zake kama tatu hivi ah okay. nikawa namsikiliza sana nilienjoy ilikuwa nasubiria hapo labda utamtaja Missy Elliot ha? Missy uh, Elliot uh. i like her uh. lakini siwezi nikasema kama ame influence style yangu okay. Okay. Ah, kuna... sorry la mwisho uh-huh. master sasa samani uh-huh. um so la kizushi eh mm. uko kwenye boti mm. wewe unafaa kwa save watu wawili sawa sawa mm. life jacket ni moja peke yake okay. kuna timi kuna calligraph utampatia nani <laughs> maskini <laughs> <laughs> life jacket inaenda kwa timi ama inaenda kwa og eh hey, hey. <laughs> Mbona 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 swali gumu hili? Hapana, ah, swali rahisi sana hili. <laughs> Mimi nipo kwenye boti. Eh, eh ah, wao wow, kwenye boti. Haupo. Sasa na wapaje jacket. Ah, wewe wewe ndio umekuja tuseme kama na chopa hivi, unafaa kuwa save ile boti linazama. Mm. Sawa, unafaa kumpatia mmoja life jacket. Umokoe. Kuna timi na kuna OG. Utampatia nani? Maskini ya Mungu. Mbona maniga anakufa wote? Labda yajua. Mtaka <laughs> Apo. <laughs> ah kwa kweli hilo ni sijai kuuliza swali la kizushi kama hili. Hapo kuna majibu mengi sana ila sawa. Ah basta mimi nimemaliza. Nimemaliza. Aku kuna mmoja wana ametumia message hapa. Watu wameingia ukiona shanti ile patwa. Akanambia jamani muulize Rosary kama anamfuatilia sana Shensi. Shensia. Yeah. I, I yeah, nampenda sana. Ana mm. ana kitu kikubwa sana. Uh-huh. And I love the way anavo freestyle. Oh, it's beautiful. Awesome. Mm-hmm. Lakini pia um Shensia ni wakati naandika zile nyimbo, yes. nilikuwa hata simfahamu. Oh. Zile ni nyimbo za zamani sana ambazo uh-huh. niliziandika kitambo. Ila nina ukaribu sana na I have Jamaican friends mm-hmm. na um, nani ambassador wa Jamaica wa wa Tanzania uh-huh. ni rafiki yangu pia Ambaye nani oh. uh, yes Ambaye nani nitakwambia <laughs> <laughs> Kwa hiyo kiukweli tuna na kuaga na kuaga naenda naenda pale tunakuaga tunaongea tuna tuna meet up nini kwa hiyo nimekuwa na hiyo dialect kidogo kwa sababu ya kuhang nao oh. na mimi kama nilivyoambia nina hicho kipaji cha ku, cha kuweza kushika vitu haraka Kwa hiyo nikikaa na wagiriama kesho kutu anaongea na wagiriama Ndio mimi hapo na wagiriama Eh aya umeona Eh ngoma inayofuata jamani ya kigiriama Sushaona sasa nilikuwa na ngoma inafuata nimekuwa nao studio na Vinko Vince 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 nime nime nimekutana naye Juice Kati wakati tunafanya ngoma na Mbogi Genje he's uh-huh. actually the producer wa ngoma pia ngoma pia na Mbogi Genje yes uh-huh. ndo naenda kuishuti sasa hivi oh. na he's actually the producer uh-huh. ni mtu poa sana to be honest nimependa um, his attitude uh-huh. ni mtu ambaye ana ni, ni mtaratibu mkarimu uh-huh. pole yani alafu he's very easy to work with kwa hiyo nime fry sana kufanya naye kazi so people need to be ready ku sikia ngoma zetu ambazo tutafanya. Oh, Atakishana mbogi genje watu gani wengine pia umefanya nao kazi. Ah, bwana, mtaketa surprise ah, kidogo tu. Exclusive unajua. Ah, umbea. Mm, Tafadhali, Sh- basi tupate tamu moja. Najua tangu umekuja kazi zimepigwa nyingi. <laughs> kazi zimepigwa nyingi, zingine zitakuwa surprise. Mm. Safi. Radio Mashalo. Radio Mashalo. 
So, hasa unakilema? Eh, sema nasi. Sawa so, sana. Adam kutoka Lungalunga kwa account huko. Ongea na Rosary mwana wangu anakusikia hapa. Rosary mambo vipi? Shwari ni aje? Sawa so, sana. Nakukubali dada yangu na nuko poa yani kabisa. Hata kidogo naongea si kama vile vile una rap kwa 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 music. Una kuanga serious? Na kuanga serious nani? Kuanga serious wakati uki rap. Ah. <laughs> <laughs> okay, chukua huyu hapa. Hola. Okay, huyu. Yaani ni kama Hello? ni kama alikuwa anaona yani kama unakuwa mkali sana kwenye rap. So e, ile wakati ah, una chamba wa chamba wa watu. Na so eh, niambia eh. ah, sasa pale ambapo una hata mama pale ambapo anamkanya mwanae. Mwanawe. Yes. Haizi akawa mpole kwamba mwanangu usifanye hivyo eh. Kwele. Lazima uwe mkali. Safi. Yeah. Dakika ni 26 baada ya uh-huh. sanane. Uh, Rosary, thank you so much for coming labda if thank uh, you. kama kuna parting shot yote ya kumalizia labda. Jamani, yeah, I don't like parting shots. Mm. Oh. Sipendi kuaga, yani okay. sipendi goodbyes. Okay. Na wapenda sana okay. kwanza mm-hmm. watu wangu wa Kanairo. Mm-hmm. Uh, sasa mnipatie idea alafu ni kueraia, si ndio? Ikitokea saa hizi upate nafasi ya kupiga uh, kazi na calligraphy itafanyika kweli? Eh hey, itafanyika kama akiingia studio akaniomba msamaa kwa nyimbo oh. nafanya. Kwa hivyo unasema mpaka aombe msamaa. Of course. Hawezi akaongopa kuhusu mimi alafu te, ni, ni nyamaze tu na nyamaza vipi? Kaga fanasikia sehemu unamwambiaje? Ah uh, heshima ifate mkondo wake. <laughs>